Hoy les hablaré sobre el surgimiento de una de las tradiciones mexicanas más importantes en México, conocida como el Día de Muertos. Esta proviene de la creencia de que la muerte era el paso a otra mejor vida y con la llegada de los españoles, esta ideología cambia completamente en su forma de festejación, dándose lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. En la cultura indígena se percibía la muerte como una unidad dialéctica, un binobio vida o muerte y gracias a esta percepción se fue creando lo que hoy en día conocemos como el altar de muertos. El altar de muertos el que presentamos hoy consta de siete niveles que simbolizan los pasos para llegar al cielo, siendo el último nivel la representación del cielo. Este está forrado con tela negra y blanca y en ellos se encuentran varios elementos. Algunos de los elementos son el papel picado que simboliza la alegría y la alegría de la festividad y el viento, eh, las calaveritas de azúcar que representan el dulce destino final que nos espera a todos, la fruta que representa la dulce cosecha que se encuentra en la tierra, el alimento favorito del difunto que, re, que se le ofrece como comida después de un largo viaje, el agua que es el purificador del alma, la sal que también eh, ayuda a purificar el alma, y los escalones, ¿qué representan los escalones? El primer escalón lleva el, el santo al que se era devoto. El segundo escalón es una ofrenda a las ánimas del purgatorio, ya que si el alma cae ahí, gracias a este se puede librar. En el tercero se encuentra la sal, que es un purificador para las almas de los niños del purgatorio. En el cuarto, el elemento más importante que sería el pan, y esta es una ofrenda a las ánimas del purgatorio que se encuentra vagando por ahí. En el quinto se encuentran los alimentos y frutas favoritas del difunto. En el sexto se encuentran las fotos de los fallecidos. Y en el séptimo la cruz de semillas o frutas que representan la llegada al cielo.